bin 1939 in Unsramberg geboren und in Unsramberg aufgewachsen. Ich hatte eine kleine Landwirtschaft, drei Kühe und zehn Jungrinder. Mein Vater, der hat den Arm verloren im Steinbruch. Da musste ich schon früh ran und mithelfen in der Landwirtschaft arbeiten. Und ich kam dann mit 14 Jahren in die Lehre als Holzschnitzer in Oberammerger. Und da habe ich meine Frau kennengelernt, die Magdalena. Und seit 1969 sind wir verheiratet. Und wir haben dann 70 haben wir Milchschafe gekauft und haben die Milchschafe dazu zu den Kühen gehabt. Und meine Frau macht die wesentliche Arbeit immer von den, mit den Milchschafen. Und, ja, und dann wurden unsere Kinder geboren und die haben wir mit Milchschafen aufgezogen, zum großen Teil, und waren relativ kräftig und gesund. Sie haben ja das Haus hier auch erbaut. Das Grundstück war schon beim Hof dabei. Das gehört zum Hof dazu. Und da habe ich es neu gebaut, auf das Grundstück. Mhm. Der Hof gehörte vorher Ihren Eltern? Das genau so war es. 1988 habe ich angefangen und habe es nach biologischen Gesichtspunkten gebaut. Also ich habe Ziel genommen ohne chemische Zusätze, und auch Holz ohne chemische äh, Mittel genommen und, und alles und Stroh, alles äh, nach möglichst natürlich gebaut, um keine Giftstoffe ins Haus zu ziehen. Ja, ich bin 38 geboren und ein Jahr danach brach der Zweite Weltkrieg aus. Und wir waren vier Kinder, alle Jahre eins. Ja, und ähm, mein Leben ist dann auch so verlaufen, dass mit zwölf Jahren ist mein Vater krank geworden. Und da habe ich halt auch zu Hause helfen müssen und dass wir die schwere Zeit überbrückt haben. Und, äh, wie war denn das mit der Ernährung im Krieg? Ja, wir haben nicht viel gehabt. Es war nur die Milch von unseren Monarchenfelser Kühen. Aber die war halt sehr gut. Und die gingen über Stock und Stein. Und die Tiere haben eine wunderbare Milch gegeben. Und was man halt vom Garten rausgebracht hat. Weil wir liegen ja 850 Meter hoch. Und da ist nicht so viel los mit dem Wachstum. Und auch die Böden sind sehr mager. Aber es hat für uns gereicht. Es war natürlich schon knapp alles, aber es hat äh, gereicht als zur Gesundheit. Also da muss ich sagen, als nach dem Krieg 1946 die amerikanischen Familien nach Oberammer gekommen sind, die haben die Kinder dabei gehabt. Die Kinder waren so schwach, also, also gegen uns. Die haben keinen Krieg mehr gehabt in Amerika. Die hätten besser... Äh, aus, ausgeschlossen, als Kräfte sein müssen, das war nicht der Fall. Wir waren viel kräftiger wie Amerikaner. Die haben nichts Gutes zu essen gehabt. Also was war es, nur Pulvermilch und so, so künstliches Zeug. Und wir waren einfach alle kräftig. Und die Amerikaner, die waren alle schwach und, und ganz weiß waren im Gesicht. Also das war unmöglich. Und, und da, da habe ich, hab ich schon damals gedacht, dass das, das stimmt doch was nicht. Und da hat sich das schon äh, herausgebildet, dass man sich natürlich ernähren muss und so. Wenn ich 22 Jahre alt war, ist mein Vater gestorben und dann bin ich im Dienst gewesen bei der Berliner Familie und dann habe ich geheiratet, mein Mann, mit 1969. Und drei Kinder habe ich geboren und die Tochter hat mit sieben Jahren hat sie also so einen weichen Zahn gehabt, dass der Zahnarzt gesagt hat, er kann den nicht bohren, der, so, der geht weg wie Butter. Und dann haben wir gesagt, das können wir nicht mehr sein. Lassen, so wie es ist. Wir müssen selber was unternehmen. Und dann hat auch mein Mann gesagt, wir müssen mit Vollkorn anfangen und mit den weißen Zucker weglassen und mit Sirup und Honig und Süßen. Und die Kinder haben das voll angenommen. Die haben das gerne gemacht. Und äh, auch der Sohn hat Eiderzähne gehabt und ist auch alles verschwunden. Und das Problem war eigentlich gelöst.
Ganz wichtig ist, dass man das weiße Mehl weglässt und den weißen Zucker. Und wir haben selber einen großen Garten und da bauen wir den von früher weg. Da habe ich Gemüse den ganzen Sommer durch und im Winter lege ich mir noch Gemüse ein, die rote Beete und die gelbe Rüben und Kartoffeln kaufen einen großen. Und dann kostet das schon nicht mehr, lang nicht mehr so viel Geld. Und auch äh, das Mehl, da kaufen wir den Korn direkt vor dem Demeter bauen. Und haben eine große Mühle gekauft, für den Haushalt. Und das mal ich mir selber. Und da backe und koche alles davon. Und ich habe keine Probleme, ich habe die Wechseljahre gut überstanden. Und ich brauche einfach keinen Arzt nicht. und jetzt schauen. Die Frauen mich schon immer ein bisschen an, weil ich halt absteche von ihnen, weil sie immer Probleme haben und einen Arzt brauchen und das ist halt bei uns nicht mehr der Fall und hm. ich bin auch da sehr glücklich drüber. Hm. Walnüsse sollte man schneiden, groß und dann wie Erbsen. Und durch das nehme ich jetzt dieses Instrument. Und das dauert jetzt 20 Minuten. Zuerst wird die Molke abgeseicht und dann zuletzt es. Dann wird der Bruch abgesetzt. Der muss jetzt erst noch mal ja. ablaufen können. Das sieht man in der Käse. Mhm. Genau. Und da kommt die Scheibe drauf. Und auf die Scheibe kommt noch mal die drauf. Und dann kommen die Gewichte drauf. Und das kommt jetzt bis morgen früh. Und da wird das Salz. Lauge hergerichtet und da muss den ganzen Tag drin bleiben. Und dann abends kommt es dann in den Reifekeller. Und da muss man es ein bisschen abtropfen und damit der Käse salzig wird. Mhm. Das heißt, wie lange dauert es noch, bis er ganz fertig ist? Das ist so also ein halb äh, fester Käse, den lässt man so 16 Tage im Keller. Mhm. Ah, ja. Und dann ist er fertig. Nehme ich aber doch an, dass Ernährung nicht alles ist. Tun Sie denn noch mehr für Ihre Gesundheit? Ja, das stimmt. Also ich mache jeden Tag die fünf Teebetter. Und es war so, da habe ich einen Mann getroffen, den habe ich von früher her gekannt und der hat so jung ausgeschaut. Da habe ich selbst gesagt, was machst du denn? Dann hat er gesagt, die fünf Teebetter. Dann habe ich mir gedacht, was der kann, kann ich auch. Und mache es seit der Zeit jeden Tag in der Früh. Und dann mache ich nur die Heilmeditation dazu und für mich ist das auch ein Schutz 
Ich finde aber, dass die Unfälle, dass man dafür vermeiden könnte, wenn man sich so mit den Göttlichen in Verbindung setzt. Und das habe ich selber jetzt in meinem Leben erfahren, dass das wunderbar ist. Und mhm. das, äh, mache ich so, du, das mache ich immer, jeden Tag. Mhm. Und Herr Schreit? Ich mache in der Früh immer Qigong. Ich habe mal einen Qigong-Kurs gemacht und es ist wenig das an. Und das Qigong, das ist eine, eine andere Bewegung, langsamer und ausgleichend. Das ist eine gute Ergänzung zum Tag über für die schwere Arbeit. Morgen. Kommen wir jetzt zu Ihren Schafen. Sie hatten ja früher Bergschafe, aber jetzt nicht mehr. Stimmt, ja. Und deswegen eigentlich, also mein Mann ist in den jungen Jahren nicht so gut bei Gesundheit gewesen. Und dann hat er irgendwie so einen Zettel in die Hände bekommen von den Heilkräften der Schafen. Und von denen war er ganz begeistert. Und auf das daraufhin haben wir uns entschlossen, Mischschafe zu züchten. Unsere Gegend ist zwar nicht so geeignet, aber wir haben jetzt schon alles gut in den Griff bekommen, wie wir sie füttern müssen, wie wir sie halten müssen. Und da ja, da haben wir Schafe getrunken. Und das Blutbild ist sehr gut geworden bei ihm. Und ja, und dann kamen auch bei uns die Kinder. Und die Kinder haben wir auch dann mit Schafe ähm, verwendet und ich habe zuerst noch misstrauisch noch befrisierte Milch äh, gegeben und das habe ich abwechselnd gemacht und dann habe ich zweimal hat er die befrisierte Milch gebrochen und dann habe ich gewusst, also mit der Schafe bin ich am richtigen Weg und da gab es überhaupt keine Probleme, mehr. er hat nie gebrochen mehr und er ist, der Knochen, alles war okay, er hat auch keine Ausschläge, nichts gehabt. Wie bei anderen Kindern haben wir immer wieder gesehen, wie sie voller Ausschlag waren. Und dann haben wir es auch kranken Kinder gegeben und eine Frau, die hat Krebs gehabt. Die war ein Kurgast in Bad Kohlgrub und der war ganz erstaunt, dass der Krebs zurückgegangen ist. Und ein Kind, das Neurotermitis hatte, und das ist auch verschwunden. Also die Schafen hat Wunder gewirkt. Und dann haben wir uns noch ein kranker Mädel gegeben, das wo Gefäße zu hatte, mit 15 Jahren schon. Und dann waren die Ärzte erstaunt, dass die Entzündungen rausgegangen sind, dass das Blutbild besser geworden ist. Also sie haben ihr überhaupt keine Chance mehr gegeben. Und durch das bin ich so überzeugt, dass das also was Wunderbares ist und dass 
dass man halt mit der Natur gehen soll. Ne? Und wer heilt, hat recht. Und halt auch für den Obamagau, die Frau, wo verzweifelt hergekommen ist, weil das Kind mit fünf Jahren schon Hüfte Kugel zersetzen hatte, die hat ja eben können es nicht helfen, weil außer der Körper gibt es wieder her und wir haben einen Schlaf mitgegeben und das Kind hat die erste Hüfte ist nach sechs Wochen schon ausgehalten. Und sowas freut halt mich unwahrscheinlich. Mhm. Und ich darf halt mich freuen, wenn mehr Mütter zu diesen Heilmitteln greifen leben. Mhm. Und halt besonders die Kinder, die krank sind. Ja. Woran liegt es denn, dass die Schafsmilch so gesund ist? Ja, man hat halt erforscht, dass sie die Urotsäure hat und dass sie sehr gut ist für Gefäße. Und man weiß, dass sie unwahrscheinlich viele Mineralien hat. Ein Arzt kam einmal zu uns von Frankfurt und er sagt halt, Schaufel ist ganz leicht verdaulich. Also ein kranker Mensch, weil sie immer die Verdauung schlecht. Und das kann halt ein kranker Mensch auch trinken. Ohne, und das richten auf. Ja, auch die Schafswolle hat ja sehr heilsame Eigenschaften. Ja, Können Sie dazu stimmt. was sagen? Stimmt, ja. Das ist äh, auch besonders Kranke. Spüren das besonders. Die, wo Gefäßverengung haben und so. Und die, wo leicht frieren, dass sie da eine ganz andere Wärme haben. Dass sie das so wohltuend ist. Oder die, wo arg schwitzen. Dass sie, eine Frau hat zu mir gesagt, sie hat im Winter gefroren und im Sommer geschwitzt und das ist jetzt vorbei, seit sie die Schafe bett hat. Und das geht ihr wunderbar, das gleicht es aus. Sie sind ja selber so eine Art Mutter für die Schafe. Was brauchen denn die Schafe so alles? Ja, das ist schon, sie sind sehr sensibel, die Milchschafe. Und kein Vergleich zu einem Bergschaf. Und sie müssen halt mögen mehr Kontakt, sie möchten angesprochen werden. Sie brauchen ein gutes Futter. Sie brauchen im Sommer, wenn man es raus hat, eine Hütte, wo sie reingehen können. Und sie brauchen auch ein Korn, also wir müssen sie auch mit Korn füttern, mit, ich mache einen Weizenkernling. Und die haben sehr viele Vitamine und, das, und durch das kann ich die Schafe gesund erhalten und auch bei schwierigen Fällen bringe ich die über die Runde, weil sie drei und vier Lämmer auch haben. Und sie überleben das und es geht ihnen gut dabei. Und, aber ich habe da schon lernen müssen. Und äh, da kann man auch nicht viel Schafe haben. Ich muss die jeden Tag sehen. Und ich muss auch sehen, ob das in Ordnung ist. Früh und abends. Und die Klauen müssen auch gepflegt werden. Ja, nicht? genau. Erst jetzt ist wieder eine krumm gegangen und, und dann habe ich es zuerst mit dem Spray eingesprüht. Und das alleine hat eigentlich nicht geholfen und jetzt haben wir gedacht, ich habe eine Perigine im Auge hier, das ist ein homopathisches Mittel. 
Und es ging alle Entzündungen und tatsächlich, jetzt abends ist es schon wunderbar wieder gelaufen. Das hat sehr gut geholfen. Mhm. Jetzt kommt es. Gehst du auf Zeiten? Jawohl. Sind denn Schafe wirklich so dumm, wie man immer sagt? Auf gar keinen Fall. Ein Schaf ist sehr intelligent. Und es spürt auch alles, der über den Stall reingeht. Und das merkt man ein bisschen bei den Tieren vom Morgen auf, oder der Drichsel. Da sind die ruhig, wenn ich einen anderen Tierarzt habe, dann springen die rum und haben Angst. Und, das ist, äh, und da kennt man den großen Unterschied, wie die merken, wer da reingeht. Natürlich sind sie skeptisch gegen fremde Leute, das ist ja klar. So tragen Sie also auf vielerlei Art zur Verbesserung der Umwelt bei? Ja, das auf alle Fälle. Wir machen auch das alles mit Mikroorganismen. Seit drei Jahren bringe ich das auf Felder raus, gebe es den Schafen ins Trinkwasser. Ich selber trinke es auch. Und ich tue die Blumen damit gießen, tue den Garten gießen und tue die Felder bringe ich es raus. Und und das äh, tut eben die Umweltverdreckung sehr gut auflösen. Und eben, dass das Wasser äh, wieder sauber wird, dass ich das reinigen kann. Weil unsere Kinder wollen ja auch noch leben. Und wenn wir noch Enkel kriegen, die auch. Und auch alle anderen. Also ich wünsche jedem, dass es gut geht. Wir sind in der Welt, dass man einfach irgendwas bewirken. Das ist so meine Ansicht. Und man muss immer schauen, dass es aufwärts geht. Das war immer, das habe ich als Kind schon irgendwie empfunden. Was kann man da tun, wenn einer krank war und so? Was kann da helfen? Und das ist auf jeden Fall richtig, dass man eigentlich einander viel mehr helfen soll. Und auch, dass es so viele gute Mittel gibt die wenn man anwendet, das hilft und man wird wieder richtig gesund dabei und das mache ich bei mir, ich bringe meine ganzen Wehwehchen mit so Naturheilmittel weg, ich habe keinen Arzt noch nicht gebraucht, jetzt mit 73 Jahren nicht und da selbst die Krankenkasse hat mir einen Beitrag rausgezahlt, weil ich nicht 
weil ich es nie brauche. Und ja, weil ich mich selber kuriere und weil ich mich interessiere. Was gibt es, was kann ich tun? Und wenn irgendwann was hat, dann muss ich halt auch selber überlegen, was habe ich jetzt da für Mittel dafür. Und zwar fällt es mir noch ein, was den helfen kann. Und das hilft dann auch. Hier die Also mich, das ist einfach mein Leben, wenn alles lacht und fröhlich ist und jeden so gesund ist und dann ist halt das ganze Leben für jeden schön. Und so soll es sein in der Welt. Christus hat ja gesagt, mein Joch ist süß und meine Bürde leicht. Und er hat ja auch die Krankheit. Wenn das krank so richtig wäre, dann hat er seine Kalt. Das ist mein Maßstab. <lacht> Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit? Ja, da habe ich sehr wenig. Ja, aber eben. Mein Hobby habe ich, lebe ja von früh bis abends. Lebe ich mein Hobby. Und ähm, ja, ich habe auch heuer wieder Kurse gemacht. Und einen Spinnkurs. Und ja, ich habe mich zuerst ein bisschen angestellt, aber jetzt begreife es allmählich, wenn man spinnen kann. Und habe einen Käsekurs gemacht. Obwohl Sie das schon länger machen, nicht? Ja, aber ich habe auch wieder was dazu gelernt. Da merkt man dann wieder, dass man auch wieder was verbessern kann. Und dann haben Sie doch einen Tanzkurs mit Ihrem Mann belegt. Ja, das stimmt. Da war ich zuerst nicht begeistert, weil ich bin keine so gute Tänzerin. Und, aber mein Mann hat gesagt, wenn ich nicht mitgehe, dann und das ja andere. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gehe ich halt mit. Schauen wir mal. Und ich bin auch jetzt selber begeistert, weil der Volkstanz wirklich was Einladendes hat und was Gemütliches und was Schönes. Und man kann wirklich mittanzen und er erklärt dann das so gut, der Tanzlehrer und auch seine Frau. Und es sind leider so Leute da, die man mögen einfach einander und es ist immer gute Harmonie drin. Und dann trifft man wieder Schaf bauen, dann tauscht man wieder aus und mich freut es einfach. 